Почти 500 жителей областного центра переедут в нынешнем году в новые квартиры в рамках федеральной программы переселения из аварийного и ветхого жилья. Глава Ульяновска побывал на проспекте Тюленева в Заволжье, пообщался с новоселами. В одной из новостроек возле парка Прибрежный десяток квартир выделили для бывших обитателей старых домов. Марина Симкина не скрывает эмоций. Новоселье было во всех смыслах долгожданным. Новую квартиру пришлось ждать не один год, но, к счастью, все позади. Быть новоселом – это здорово, говорит женщина. Пусть даже пришлось переехать в совершенно новый район. Жили в бараке на локомотивной 70, двухэтажный барак, со всеми удобствами на улице. Естественно, там кроме света и газовой плиты ничего не было. Здесь мы получили все, все, о чем мечтали. Дмитрий Вавилин побывал как раз в этой квартире. Но с новоселем глава города поздравил всех, кто в этом году получил от городской администрации ключи от квартир в доме на Тюленева. Еще несколько человек по федеральной программе переселения из ветхого жилья поселились в соседней высотке. Как правило, мы стараемся предоставить новое жилье в новых микрорайонах, благоустроенных микрорайонах, где в комплексе есть вся современная инфраструктура. И детские спортивные площадки, и спортивные Центры. В целом же под очередной этап действия программы в Ульяновске попало 9 домов. В них было 175 квартир. В большинстве случаев переселенцы получают жилье даже больше по площади, чем в своем старом во всех смыслах доме. На сегодняшний день мы, администрация города, уже приобрели 120 квартир. 8 жителей они выразили намерение получить возмещение за свое жилье. И 36 квартир, они будут переселены по заключенному нами договору о комплексном развитии территории. Планы по реализации программы переселения на 2023 год сохраняются примерно в тех же показателях, что и в нынешнем году. Игорь Кранцев, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.